কুস্তি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস আজ পঞ্চম শ্রেণীর আমার গণিত অর্থাৎ অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি আমার বন্ধুরা তোমরা তোমাদের আমার গণিত বইটি নিয়ে সাথে খাতা পেন নিয়ে চটপট করে বসে পড়া তো আমার সাথে অঙ্ক করার জন্য আমার ছোট বন্ধুরা তোমরা এর আগেই ভগ্নাংশ সম্পর্কে জানতে পেরেছ উপরের অংশে লব থাকে নিচের অংশে হর থাকে লবের তলায় হর বসে তৈরি হয় একটি ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের কয়েকটি প্রকার আছে সেই প্রকারগুলো কি প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ যখন লব হরের থেকে ছোট হয় তখন সেটি হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ এখানে উদাহরণ স্বরূপ আমি নিয়েছি পাঁচ ভাগে দু ভাগ অর্থাৎ লবে কে আছে দুই হরে কে আছে পাঁচ দুই তো পাঁচের থেকে ছোট তাহলে লব হরের থেকে ছোট হচ্ছে তাই এই ভগ্নাংশটি হয়ে যাচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ এখানে দেখো সাতের চার লবে কে আছে লবে আছে সাত হরে আছে চার লব হরের থেকে বড় হচ্ছে যখন লব হরের থেকে বড় হবে তখন সেটি হয়ে যাবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর যখন একটি অখণ্ড সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ থাকবে তখন সেই ভগ্নাংশটিকে বলা হবে মিশ্র ভগ্নাংশ এখানে অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা কোনটি দুই আর তার সাথে কার যোগ হয়েছে এখানে দেখো আমি যোগ চিহ্ন দিয়েছি এখানেও একটি যোগ আছে কোন প্রকৃত ভগ্নাংশটি আছে তিনের পাঁচ তিন হচ্ছে লব পাঁচ হচ্ছে হর তিন তো পাঁচের থেকে ছোট তাহলে এটা তো একটু প্রকৃত ভগ্নাংশ হলো ঠিক সেই কারণেই বলা হচ্ছে যে যখন একটি অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যোগ হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হবে মিশ্র ভগ্নাংশ তাহলে তোমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমরা জানতে পেরেছ এখন আমরা অপ্রকৃত থেকে মিশ্র ভগ্নাংশ আর মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশতে পরিণত করাও তোমরা ইতিমধ্যে শিখে গেছো আজ আমরা অপ্রকৃত আর মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ শিখব এখন আমরা অপ্রকৃত বা মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ শিখব এখানে দেখো বারোর পাঁচ যোগ দশের তিন লিখেছি বারোর পাঁচ অর্থাৎ উপরে লবে বড় সংখ্যা নিচে হরে ছোট সংখ্যা তার মানে এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখানেও এটিও একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তোমরা এর আগের পাঠেই অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশতে তৈরি করা আবার মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করা শিখে গেছো আমরা এই যোগটি যখন করব তখন প্রথমে এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশটিকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে নেব কি করে করব এখানে এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশের লবকে হর দিয়ে ভাগ করব তাহলে বারোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুকুনে দশ ভাগ শেষ দুই তাহলে এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে আমরা কত পাচ্ছি দুই পূর্ণ দুয়ের পাঁচ ঠিক একইভাবে দশের তিন এই মিশ্র ভগ্নাংশটিকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশটিকে মিশ্র ভগ্নাংশতে পরিণত করব দশকে তিন দিয়ে ভাগ করব তিন তিরিখে নয় কত পেলাম মিশ্র ভগ্নাংশ হিসাবে তিন পূর্ণ একের তিন তাহলে বারোর পাঁচ সমান কত পেয়েছি দুই পূর্ণ দুইয়ের পাঁচ যোগ তিন পূর্ণ একের তিন মনে করে দেখো মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে আমি বলেছিলাম যখন একটি পূর্ণ বা অখণ্ড সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যোগ হয় এটি একটি মিশ্র ভগ এটি একটি মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা কোনটি দুই আর প্রকৃত ভগ্নাংশ দুই এর পাঁচ ঠিক একইভাবে এখানে মিশ্র ভগ্নাংশের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা তিন আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে একের তিন এগুলি তো সব পরস্পর যোগ হয়ে আছে তাহলে আমরা ভগ্নাংশগুলিকে এভাবেও লিখতে পারি দুই যোগ দুই এর পাঁচ যোগ তিন যোগ একের তিন তাই তো তাহলে দুই আর তিন এরা হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা বা পূর্ণ সংখ্যা এদের একসাথে রাখলাম আর দুটি ভগ্নাংশ যারা পড়ে আছে দুইয়ের পাঁচ যোগ একের তিন এদের একসাথে রাখলাম দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে কত হয় পাঁচ হয় আর এই 
প্রকৃত ভগ্নাংশগুলিকে এবার আমাদের যোগ করতে হবে তোমরা তো প্রকৃত ভগ্নাংশের যোগ শিখে গেছো ভগ্নাংশ দুটি যোগ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে ভগ্নাংশ দুটি যে হর আছে তাদের লসাগু তৈরি করতে হবে পাঁচ তিনের লসাগু কত হয় পনেরো তাই তো কারণ এরা দুটি মৌলিক সংখ্যা তাই এদের মধ্যে গুণ করে দিলেই আমরা এদের লসাগু পেয়ে যাব তাহলে পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে গুণ করলে কত হবে পনেরো এবার আসি দাগ টেনে নি তলায় লসাগুকে হর হিসাবে বসিয়ে দিই এবার আমরা কি করব এই পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল কত হয় তিন পাঁচ এক পাঁচ পাঁচ দু গুণে দশ তিন পাঁচে পনেরো তিন তাহলে ভাগ ফল তিনকে এই দুয়ের সাথে গুণ করে দেব আর এইখানে কে আছে তিন এবার তাহলে পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করব পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হয় তিন একে তিন তিন দু গুণে ছয় তিন তিরিখে নয় তিন চারে বারো তিন পাঁচে পনেরো ভাগ ফল কত পাচ্ছি ভাগ ফল পাচ্ছি পাঁচ তাহলে উপরের লব আছে এক একের সাথে যে ভাগ ফলটা পেলাম অর্থাৎ পাঁচকে গুণ করে রাখবো পাঁচ যোগ তিন দু গুণে কত হয় ছয় যোগ পাঁচ একে পাঁচ আর তলায় বসে গেল কে পনেরো তাহলে আবার পরের লাইনে আমরা কি লিখতে পারি পাঁচ যোগ ছয়ের সাথে পাঁচ যোগ করলে কত হয় এগারো ডাক দিলাম তলায় লিখলাম হর হিসাবে কাকে পনেরো দেখো আবার কিন্তু আমরা একটি মিশ্র ভগ্নাংশ পেয়ে যাচ্ছি এখানে মিশ্র ভগ্নাংশটিকে এভাবেও লিখতে পারি পাঁচ পূর্ণ এগারোর পনেরো তাহলে বারোর পাঁচ যোগ দশের তিনকে যোগ করে আমরা কত পেলাম পাঁচ পূর্ণ এগারোর পনেরো এটি হলো আমাদের যোগ ফল অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমরা আরো একটি উপায়ে যোগ করতে পারি প্রথম পদ্ধতিটি শিখেছ এবার তোমাদের আমি দ্বিতীয় পদ্ধতিটি দেখাবো এখানে প্রথমে আমরা কি করে নেব প্রত্যেকটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে যে হর আছে তাদের লসাবো তৈরি করে নেব এখানে কে আছে পাঁচ এখানে তিন এরা দুটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে মৌলিক সংখ্যা লসাগু কি করে বার করি আমরা দুটি সংখ্যার মধ্যে গুণ করে দিলেই তার আমরা তাদের লসাগু পেয়ে যাই তাহলে পাঁচ তিনের লসাগু কত পাব পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে লসাগুকে লিখি পনেরো এবার ঠিক আগের মতোই পনেরোকে পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব। পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আমরা কত পাবো তিন পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দু গুণে দশ তিন পাঁচে পনেরো ভাগ ফল তিন পেলাম এই তিনকে বারোর সাথে গুণ করব গুণ হিসাবে লিখব আর পনেরোকে যখন তিন দিয়ে ভাগ করব তখন কত পাবো পাঁচ তাহলে দশ গুণ পাঁচ পরের লাইনে আসি হর হিসাবে আমরা বসিয়ে দিই পনেরোকে বারোর সাথে তিন গুণ করলে কত হয় ছত্রিশ আর দশের সাথে পাঁচ গুণ করলে কত হয় পঞ্চাশ আবার নতুন লাইনে আমরা হর হিসাবে বসাই পনেরোকে যোগ করে দিই উপরে লব লবকে ছত্রিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে কত পাবো ছত্রিশ যোগ পঞ্চাশ ছয় শূন্য ছয় আর পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে কত হয় আট তাহলে কত পাচ্ছি ছিয়াশি লব হিসেবে পাচ্ছি ছিয়াশিকে হর হিসেবে পাচ্ছি পনেরোকে দেখো এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বেরোলো এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশকেই আমরা মিশ্র ভগ্নাংশতে পরিণত করব কি করে করব তোমরা তো জানো লবকে হর দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এখানে ছিয়াশিকে পনেরো দিয়ে ভাগ করব নামটা পড়ে দেখো কি আসবে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর ছিয়াশি থেকে পঁচাত্তর বিয়োগ করলে কত হবে ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে এক আট থেকে সাত বিয়োগ করলে এক তাহলে ভাগ শেষ হিসাবে কাকে পেলাম 
এগারোকে উত্তর কত হচ্ছে এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমরা যখন মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করছি তখন সেটি হয়ে যাচ্ছে পাঁচ পূর্ণ এগারোর পনেরো এটি আমাদের যোগ ফল তাহলে আমরা এখানে আবার লিখতে পারি পাঁচ পূর্ণ এগারোর পনেরো তাহলে তোমরা কি দেখলে অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমরা দুটি পদ্ধতিতে যোগ করতে পারি এবার তোমরা তোমাদের আমার গণিত বইয়ের একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠাটি খোলো দেখো একটি প্রশ্নের অঙ্ক দেওয়া আছে আমি পনেরোর আট কিগড়া চাল কিনেছি আমার দাদা তেরোর বারো কিগড়া চাল কিনেছে খেয়াল করে দেখো তোমাদের বইয়ে এই তেরোর বারো তেরোর বারো ভগ্নাংশ ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে নিচে হরে দশ লেখা আছে অঙ্কটি ভুল দেওয়া আছে ওখানে ঠিক করে লেখো বারো আমি আবার প্রথম থেকে পড়ছি আমি পনেরোর আট কিগড়া চাল কিনেছি আমার দাদা তেরোর বারো কিগড়া চাল কিনেছে আমরা দুজনে মোট কত কিগড়া চাল কিনেছি মোট বলা আছে তার মানে সহজে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এটি যোগ করতে হবে শুরু করি তাহলে আমি কিনেছি পনেরোর আট কিগড়া পনেরোর আট হচ্ছে একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ একে আমরা আগে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে নেব লবকে হর দিয়ে ভাগ করলে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ পেয়ে যাব তাহলে কত পাচ্ছি এক পূর্ণ সাতের আট কিগড়া দাদা কিনেছে তেরোর বারো কিগড়া সমান সমান এক পূর্ণ একের বারো কিগড়া তাই তো আমরা একটু আগেই অপ্রকৃত ভগ্নাংশের যোগের ক্ষেত্রে প্রথমে যে নিয়মটি শিখেছিলাম সেই নিয়ম দিয়েই আমরা এই যোগটি করব তাহলে আমরা দুজনে কিনেছি একের সাত এক পূর্ণ সাতের আট যোগ এক পূর্ণ একের বারো কিগড়া মিশ্র ভগ্নাংশগুলিকে অখণ্ড সংখ্যা বা পূর্ণ সংখ্যা যোগ প্রকৃত ভগ্নাংশ হিসাবে লেখা যায় তাহলে এই ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশগুলিকে আমরা এভাবে ভেঙে লিখতে পারি এক যোগ সাতের আট যোগ এক যোগ একের বারো কিগড়া পরের লাইনে এসো পূর্ণ সংখ্যাগুলিকে এক জায়গায় করো এক যোগ এক যোগ সাতের আট যোগ একের বারো কিগড়া একের সাথে এক যোগ করলে কত পাবো দুই যোগ সাতের আট আর একের বারো এরা দুটি প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশের যোগের ক্ষেত্রে কি করতে হয় ভগ্নাংশের হরগুলি লসাগু তৈরি করতে হয় তাহলে আট আর বারো লসাগু কত পাবো আমরা চব্বিশ চব্বিশকে আমরা লিখলাম এই চব্বিশকে কি করব এই ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে তার হর দিয়ে ভাগ করব তাহলে চব্বিশকে আট দিয়ে ভাগ করলে কত পাবো তিন সেই তিনকে লবের সাথে গুণ করে দেব সাত গুণ তিন যোগ ঠিক একইভাবে চব্বিশকে বারো দিয়ে ভাগ করব ভাগ ফল কত পাবো দুই সেই দুইকে এই লবের সাথে গুণ করে দেব এক গুণ দুই কিগ্রাম পরের লাইনে দুই দুইয়ের মতো বসে যাবে যোগ সাতের সাথে তিন গুণ গুণ করলে কত হয় একুশ যোগ দুই এক খে দুই দাগ চব্বিশ হর হিসাবে চব্বিশ বসে আছে কিগড়া পরের লাইন দুই যোগ একুশের সাথে দুই যোগ করলে কত হয় তেইশ দাগ চব্বিশ দেখো আমরা আবার একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ পেয়ে গেছি তেইশে চব্বিশ পাশে কে আছে একটি পূর্ণ সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যা মিশ্র ভগ্নাংশের শর্ত এখানে পূরণ হচ্ছে আমরা কি জানি একটি পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ থাকলে তাকে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করতে পারি তাহলে এই লাইন থেকে আমরা কি পাচ্ছি দুই পূর্ণ তেইশের চব্বিশ কিগ্রাম তাহলে আমরা উত্তর কি পেলাম আমরা দুজনে মিলে দুই পূর্ণ তেইশের চব্বিশ কিগ্রাম চাল কিনেছি এই অঙ্কটি আবার তোমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে করবে তোমাদের খাতায় যোগে যে দ্বিতীয় পদ্ধতি শিখিয়েছি সেটি তোমরা তোমাদের খাতায় করবে এবার তোমরা তোমাদের বইয়ের একশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠাটি দেখো ওখানে একটি প্রশ্নের অঙ্ক দেওয়া আছে সুজিতের বাবা বাজার থেকে পাঁচ পূর্ণ দুয়ে তিন কিগড়া আটা এক পূর্ণ একের সাত কিগড়া ডাল ও দুই পূর্ণ তিনে চোদ্দ কিগড়া ময়দা কিনেছেন তিনি মোট কত কিগড়া জিনিস কিনেছেন আমরা আগের প্রশ্নের অঙ্কে যোগের প্রথম নিয়ম নিয়মটি ব্যবহার করেছিলাম আর এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে যোগের দ্বিতীয় নিয়মটি প্রয়োগ করব তাহলে অঙ্ক শুরু করা যাক তিনি মোট জিনিস কিনেছেন পাঁচ পূর্ণ দুয়ের তিন যোগ এক পূর্ণ একের সাত যোগ দুই পূর্ণ তিনের চোদ্দ সব 
ভগ্নাংশ গুলিকে একসাথে লিখে প্রথম ব্যাকেট দিয়ে কিগড়া পরের লাইনে এসো এটি একটি যেহেতু মিশ্র ভগ্নাংশ যোগ করার সময় মিশ্র ভগ্নাংশকে আমরা আগে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করে নেব কি করে করব পূর্ণ সংখ্যার সাথে হরকে গুণ করে সেই গুণ ফলের সাথে লককে যোগ করব তাহলে এই ভগ্নাংশটি যাতে কত পাবো পাঁচ তিনে পনেরো পনেরোর সাথে দুই যোগ করলে পাচ্ছি সাতেরো তাহলে এটিকে পরিবর্তন করে অপরিকৃত ভগ্নাংশ পরিবর্তন করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সাতেরো তিন ঠিক একইভাবে এক পূর্ণ একের সাতকে পরিবর্তন করে পাবো আটের সাত যোগ দুই পূর্ণ তিনের চোদ্দকে মিশ্র মিশ্র থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করলে পাবো একত্রিশের চোদ্দ সব একসাথে কিগ্রা এবার আমাদের যোগ শুরু করতে হবে ভগ্নাংশের প্রত্যেকটি হর আলাদা তাহলে আমরা প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের হরকে নিয়ে লসাগু তৈরি করে নেব তিন সাত চোদ্দ লসাগু কত পাবো বিয়াল্লিশ এবার এখানে এসো বিয়াল্লিশকে অর্থাৎ লসাগুকে আমরা হর হিসাবে এখানে বসালাম প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের হরকে হর এবার এই লসাগুকে ভাগ করবে তাহলে বিয়াল্লিশকে তিন ভাগ করলে ভাগ ফল কত পাবো চোদ্দ চোদ্দোর সাথে এই লবটাকে গুণ করে দেবো যোগ বিয়াল্লিশকে যখন সাত ভাগ করবে ভাগ ফল পাবো ছয় ছয় আটের সাথে গুণ হয়ে যাবে যোগ বিয়াল্লিশকে চোদ্দ যখন ভাগ করবে ভাগ ফল হিসেবে পাবো তিন তিন তখন একত্রিশের সাথে গুণ হয়ে যাবে পরের লাইনে এসো সতেরোর সাথে চোদ্দ গুণ করলে আমরা দুশো আটত্রিশ পাবো তোমরা তোমাদের খাতার রাফে করে নেবে গুণ যোগ ছয় আটে আটচল্লিশ যোগ একত্রিশের সাথে তিন গুণ করলে পাবো তিরানব্বই ডাক দিয়ে নিচে হর হিসেবে বসালাম বিয়াল্লিশকে পরের লাইন দুশো আটত্রিশ যোগ আটচল্লিশ যোগ তিরানব্বই এই তিনটি সংখ্যা যোগ করলে আমরা পাবো কত তিনশো উনআশি তিনশো উনআশি ল বল হর হিসাবে কত বিয়াল্লিশ কিগ্রা উপরে একটি বড় সংখ্যা নিচে ছোট সংখ্যা তাহলে এটি এখন অপ্রকৃত অবস্থায় আছে একে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশতে পরিণত করব কি করে করব লবকে হর দিয়ে ভাগ করে দেব অর্থাৎ তিনশো উনআশি কে বিয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করব দেখো তিনশো উনআশি কে বিয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ ফল হিসেবে কত পেয়েছি নয় ভাগ শেষ কত আছে এক তাহলে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ হিসেবে কত পাচ্ছি নয় পূর্ণ একের বিয়াল্লিশ কিগড়া এটি হলো আমাদের উত্তর তাহলে সুজিতের বাবা বাজার থেকে মোট নয় পূর্ণ একের বিয়াল্লিশ কিগড়া জিনিস কিনেছেন তোমরা তাহলে বুঝতে পারলে যোগ দুটি অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি এখন তোমাদের কাজ হলো তোমাদের বইয়ের অনুশীলনে পাঁচটি যোগ দেওয়া আছে তোমরা তোমাদের খাতায় প্রত্যেকটি যোগের যোগ করবে এবং দুটি নিয়ম ব্যবহার করেই করবে তাহলে তোমাদের অনুশীলনের ক্ষমতা আরো বাড়বে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে শরীর ভালো রাখবে সুস্থ থাকবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে ভালো থাকবে টাটা